ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியோட நேஷ்னல் ரயில்வே மியூசியமுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்க போகுது எல்லாருக்குமே முக்கியமாக வந்து ரயில் லவர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே பிடிக்கும் நானும் ஒரு ரயில் லவர் தான் ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆரம்பிக்கலாங்களா ப்ளீஸ் இங்கே பாருங்கள் அதாவது அப்படியா சரி நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் நீங்களே ஷூட் பண்ணிக்கோங்க டே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரயில் மியூசியமுக்கு வந்துட்டோம் என் கூட இன்னைக்கு நான் மட்டும் வரல என் கூட என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்கான் வா மச்சி இவன் தான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ரகு மச்சி ஒரு ஹாய் சொல்லிடுறா எல்லாருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்து டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் வாங்கி மச்சி போய் டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறா நம்ம உள்ளே போயிடலாம் மச்சி கையில் பத்து பேச இல்லை மச்சி இப்போ என்னைக்கடா காசு இருந்துச்சு இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு இருடி நான் ஒரு நாள் பார்த்துக்கிறேன் என்ன மச்சி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை மச்சி நான் போய் டிக்கெட் கவுண்டரில் டிக்கெட் எடுத்து வந்துடுறேன் சரி மச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரயில் மியூசியமோட டைமிங்ஸ் பற்றி பேசணுன்னா மார்னிங் பத்து மணிலேருந்து ஈவினிங் அஞ்சு மணி வர இது ஓப்பனாக இருக்கும் அண்ட் மண்டே தவிர மற்ற எல்லா நாளும் இது ஓப்பனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இதோட ஃபேர் பற்றி பேசணுன்னா ஃபார் அடல்ட்ஸ் வந்து நார்மல் டேஸில் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் பர்சன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதுவே வந்து வீக்கெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஜாய் ட்ரெயின் பற்றி பேசணும்னா நார்மல் டேஸில் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதுவே வந்து வீக்கெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அண்ட் மூணு வயசுக்கு கம்மியாக உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ட்ரி ஃப்ரீ தான் அண்ட் மூணுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்கு உள்ளான குழந்தைங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த போர்டில் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரயில் மியூசியம்குள்ளே வந்துட்டோம் இங்கே என்டர் ஆன உடனே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இன்ஜின் இருக்குது ஸோ வாங்க நம்ம உள்ளே போய் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரயில் மியூசியமோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி சொல்லணும்னா இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் நேஷ்னல் ரயில்வே மியூசியம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அரவுண்ட் லெவன் ஏக்கர்ஸ் ஏரியாவில் வந்து இது இந்த ரயில் மியூசியம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது தான் இந்த ரயில் மியூசியம் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அடுத்து வாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பாட்டை காட்டுறேன் வாங்க போகலாம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து நம்ம ஜாய் ட்ரெயின் ரைட் போவோம் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் வாங்க வாங்க இந்த ஸ்கூல் பசங்களை பார்க்கும்போது உனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சின்ன வயசில் செகண்டோ இல்லை தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறப்போ நம்ம இங்கே பிக்னிக் வந்திருக்கோம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆமாம் வச்சு சரியாக சொல்கிறேன் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிருக்குல்ல ஆமாடா இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு இங்கே வரும்போது அப்படியே ஒரு மாதிரி ஜூஸ் பம்ஸாக இருக்குடா பழைய மெமரிஸ் எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே அவுட் சைட் ஃபுட் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த ஷாப்பில் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ 
ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் அனிமல்ஸ்க்காகவே தனியாக இந்த மாதிரி கோச்சஸ்லாம் இருந்திருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ வாங்க அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் என்ன மச்சி இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஆமாம் மச்சி தெரிலடா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இது கிரெயின் மாதிரி இருக்குடா கிரெயின் கிரெயின் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபுல் பண்ணுறதுக்கா ஆமாம் மச்சி நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் தெரியல மச்சி எக்ஸாக்டாக மக்களே உங்களுக்கு இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாக்ட்லி தெரியும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ளீஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா எனக்கு இது எக்ஸாக்டாக என்னென்னு தெரியல தப்பாக எதுவும் சொல்லிடக்கூடாது அதனால தான் ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு போவோம் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க மச்சி நீ ஸ்கூல்ல வந்து பாத்தீன்னா லாங் ஜம்ப் ட்ரிம்பிள் ஜம்ப் எல்லாம் பண்ணுவியே அங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ண முடியுமா மச்சி ஜம்ப் இது என்னடா பெரிய ஹைட் நான் சாதாரணமா இதெல்லாம் எனக்கு சாதாரணம்டா நான் புகுச்சி காமிக்கற தாவு மச்சி தாவு இவர் இப்ப பாருங்க எப்படி குதிக்கிறேன்னு தாவு அம்மா வா அடி பட்டுச்ச மச்சி அடியா இல்லையே நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படியே மச்சி விஸ்கி விஸ்கி நடக்கறேன் ஒண்ணுமே மச்சி அது சும்மா தான் நல்லா தான் இருக்கு சமால் ஸ்டாராமா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரயில் மியூசியமோட லொக்கேஷன் பற்றி சொல்லணும்னா சாணக்கியபுரிங்கிற ஏரியாவில் தான் இந்த ரயில் மியூசியம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த ரயில் மியூசியம் வந்து ரீச் பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து நியரஸ்ட் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் விஸ்வேஸ்வரய்யா மோதிபாக் ஸோ நீங்கள் அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்த அப்புறம் அங்கேருந்து லோக்கல் ஆட்டோ பிடிச்சி நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே ரீச் ஆகலாம் இல்லைன்னா ஓலா ஊபர் புக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கே வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அண்ட் நான் வந்து இந்த லொக்கேஷனை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ தேட் நீங்கள் செக் இன் பண்ணுறப்போ நீங்கள் அந்த லொக்கேஷனை பார்த்துட்டு டேரெக்டாக இங்கே வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க நான் உங்களுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாட்டை காட்டுறேன் ஜி பசிக்குது ஜி என்னது பசிக்குதா என்னடா சொல்கிற காலையில் தானடா பத்து இட்லி சாப்பிட்டு வந்த அதுக்குள்ளே உனக்கு பசிச்சிருச்சா டே வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாண்டா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுடா அப்படியா சரி நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் நீங்களே ஷூட் பண்ணிக்கோங்க டே என்னடா சொல்கிற சோதி கிளம்பிடாதையா சோதி கிளம்ப நீ இல்லாமல் எப்படிடா டே இப்படி பண்ணாதரா என் செல்ல இல்லை நீ நம்ம இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்டா அதுக்கப்புறம் நீ சாப்பிடுடா ப்ளீஸ்டா வீடியோக்காக பார்க்குறேன் பொழைச்சி போங்க எல்லாம் என் நேரம் டே வீடியோ நான் பார்த்துக்கிறேன் ஏதாச்சும் சொன்னீங்களா ஒன்றும் இல்லையே ஒன்றும் இல்லையே நான் ஒன்றும் சொல்வேனாப்பா நீ இல்லாமல் என்னால் வீடியோவே எடுக்க முடியாது நான் ஒன்றும் ஒன்றுமே சொல்லலைப்பா வாப்பா நம்ம அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போவோம் அந்த பயம் இருக்கட்டும் மச்சி உனக்கு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணது பிடிக்குமாடா ரொம்ப பிடிக்கும் மச்சி அதுவும் சைடு விண்டோ சீட்னா ரொம்ப பிடிக்கும்டா எக்ஸாக்ட்லி மச்சி எனக்கும் இந்த சைடில் இந்த விண்டோ சீட் இருக்கும் இல்லையா அது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக மக்களே நான் வந்து ட்ரெயினில் தான் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் சின்ன வயசுலேருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் ட்ரெயினில் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸே ஒரு தனி சுகம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோ சீட்டில் அதுவும் அப்படியே அந்த சீனரிஸ் பார்த்துக்கிட்டு இயர்பட் காரில் மாட்டிக்கிட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு போகும்போது அது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ விண்டோ சீட்டில் யாருக்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக சின்ன வயசில் நான் என் சிஸ்டர் கூட நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் இந்த விண்டோ சீட்டில் வந்து உட்காடுறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி சிப்லிங்ஸ் நீங்கள் யாராச்சும் உங்கள் சிஸ்டரோ பிரதர் கூடயோ சண்டை போட்டு விண்டோ சீட்டில் உட்காடுறதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க அடுத்து நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் பாட்டுக்கு கூப்பிட்டு மக்களே நம்ம இண்டோர் கேலரிக்கு வந்துட்டோம் வாங்க நம்ம உள்ள போய் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேலரிக்குள்ளே என்டர் ஆன உடனே வேறு லெவல் வைபாக இருந்துச்சு இங்கே ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இப்போ உள்ள வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் வர 
எல்லா ட்ரெயின்ஸோட மாடலும் இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மாடலையும் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா நான் இவ்வளோ இயர்ஸ் கழித்து இங்கே வந்ததில் நான் என்னோடய சைல்டுஹுட் மெமரிஸை வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வந்து இங்கே குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லலான்னு நினச்சேன் ப்ளீஸ் இங்கே பாருங்கள் அதாவது இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாகவும் அண்ட் ரொம்பவே நாலேஜபிளாகவும் இருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஸோ அதுவே அவங்க இந்த மாதிரி பிளேசஸ்க்கு வரும்போது அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இந்த மாதிரி பிளேசஸ்க்கு வரும்போது அவங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கூடவே நாலேஜும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப்பில் நிறையா ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் பசங்களோடையோ உங்கள் ஃபேமிலியோடையோ இந்த மாதிரி ஸ்பாட்க்கு வரும்போது ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போன ஒரு ஃபீல் வரும் அண்ட் அட் த டே சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டும் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் ஸோ இட்ஸ் அ ஹம்பல் ரிக்வஸ்ட் டு யூ ஆல் எப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த மாதிரி ஸ்பாட்க்கு வாங்க அண்ட் ஒரு குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட் மக்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஸோ தட் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் முக்கியமாக வந்து நம்மளுடைய சேனல் ராம்ஸ் விஷன் அதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வரும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ சி யூ ஆல் இன் அ நெக்ஸ்ட் வீடியோ காய்ஸ் அது வரைக்கும் லவ் யூ ஆல் டாட்டா பாய் பாய் டேக் கேர் சி யூ ஆல் இன் அ நெக்ஸ்ட் வீடியோ காய்ஸ்